napakaraming tao po ang naniniwala na may Diyos. A great number of people, a big percentage of the population of the planet believe in God. But despite this, there is still so much ungodliness. So much interpersonal conflict. So much inner and personal trouble. Bakit sa kabila ng napakaraming nagpapatotoong naniniwala sila na may Diyos, na naniniwala sila sa Diyos, ganun pa rin, napakalaki ng problema ng tao, magulo pa rin ang isip, at magabag pa rin ang kalooban, at nagbabangayan, lalo na yung mga mana ng palataya. Ang pamagat po ng pag-aaral natin ngayon, kasihan tayo ng Panginoon na lalong lumawak ang pangunawa, don't just believe in God, know God. Huwag lang manalig na may Diyos, kilalanin ang Diyos. Salamat Ama dahil maari kayong makilala nang higit sa kaya dati namin pagkakakilala. Salamat dahil patuloy kayong nagpapakilala sa amin. Yan ang haming hiling sa inyo Panginoon na patuloy nyo kaming pagpalain ng lalong pagkaunawa sa inyo. At magamit namin ang pagkaunawang ito sa pagiging lalong kamukha, kawangis ng inyong anak na si Jesus. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, linisin kami, at ngayon biyayaan ng karunungan na mula sa inyo. Forgive us, Lord, cleanse us, and bless us with wisdom that comes from the Spirit so that we may know you more. Reveal yourself to us. Use your servant as your humble instrument. Be our speaker, teacher, guide, healer. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. Amen. Napaka-importanting hindi lang magkaroon ng pananalig na may Diyos, hindi lang maging miyembro ng isang relihiyon, kundi magkaroon pa ng malalim na pagkaunawa sa Diyos. Know God more. Know God better. Isa yan sa mga pinakamatatayog na layunin ng tao. Ephesians 1.17 I keep asking that God our Lord Jesus Christ, the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know Him better. Yan ang dalangin itong sumulat ng mga taga-Efeso na pagkalooban ng Espiritu ng Diyos ng karunungang hindi makalupa kundi makalangit upang lalong mahayag ang Diyos at lalong makilala ng mga mana ng palataya. Knowing God better is a gift from God. Hindi ito na darat nararating sa pamamagitan ng pagsisikap lamang, pag-aaral lamang, kundi ito ay pagpapahayag na biyaya ng Diyos. So ask for this gift, but be ready to be changed by the more revelations that could come. Sapagkat habang lalo nating nakikilala ang Diyos, dumalalim ang pagkakaalam natin tungkol sa Kanya, ay magkakaroon ng mga pagbabago sa ating pananaw, pagbabago sa ating pagkilos at mga pagpapahalaga. Bakit kailangan pang lalong makilala ang Diyos? Why is there such a great need to know God more? Because what you know now about God could have been shaped only by religious instruction or doctrine. Hindi malayo na ang pagkakaunawa natin tuko sa Diyos ay hinubog lamang ng ating relihiyon. Kaya iba-ibang taong, iba-iba ang relihiyon ng kinasalihan, iba-iba ang pagkakakilala sa Diyos. Siyempre, nagpapaligsahan naman ang bawat relihiyon para sabihin, sila lang yung tama at yung iba ay mali. But usually, what we know of God is controlled by religious officials, religious committees, or councils. Mga grupo ng taong matataas ang posisyon, magaganda kumisa ng mga suot, at sila ang nagsasabi, ito ang Diyos, ito ang dapat mong malaman tungkol sa Diyos, at ito ang kahulugan ng salita ng Diyos. It's possibly correct, but also possibly biased, myopic, self-serving. That's why religious groups oppose one another, while all subscribe to the idea that there is really one supreme God creator of all. Iba-iba kasi ang pananaw ng mga relihiyon. So what we know now about God could have been shaped only by culture and tradition. That's why even Filipino Catholics have a different point of view of God from, let's say, Spanish Catholics or German Catholics or American Catholics. Pare-parehong Catholics, yun. Kasi may kultura. 
may tradisyon. What you know about God could be shaped by myth and legend, by imagination. Maaari rin naman na maaaring marami nating ideya tungkol sa Diyos ay guni-guni, haka-haka, sabi ni Lola, sabi ng kutsero, sabi ng beautician. Paano natin susuriin kung ang alam natin tungkol sa Diyos ay tama nga? What we know about God could have been shaped only by intellectual discourse and philosophy. Marami naman talagang uh, pinisikap nilang unawain ng Diyos sa pamamagitan ng filosofiya. Pag-unawa, pagsaliksik, pag-aaral ng bawat salita sa Biblia at pinagmula nito, ano ang kahulugan ng mga salitang ito, etc., etc. Mahalaga ang lahat ng binanggit natin, pero hindi yun sapat. Because understanding God through intellectual discourse and philosophy could be putting God inside man's brain. And the brain is a very small box. Kung iaasa lang natin ang pagkakilala natin sa Diyos sa kayang unawain ng utak, eh alam naman natin makitid ang utak ng tao. Mababaw ang utak natin. So, papaano ito dadaanan ng lahat ng dakilang karunungan tungkol sa Diyos kung ito mismo ay makitid? We know that the human mind is, could be very limited. So, how could this very limited channel fully access the divine? Paano maaaring dumaan mula sa makitid na utak ng tao ang lahat ng malawak na karunungan tungkol sa Diyos at karunungan ng Diyos? At paano natin mababatid, mauunawa ito, samantalang napakalimitado ng ating alam? Kahit mga college graduates, wala pa yatang 10% ng pinag-aralan noon ang natatandaan. Eh yung pang hindi nag-aral, yung pang hindi hasa, yung hindi bihasa, ano pa ang alam noon? Kaya ang mga taong mayayabang, nagdudunong-dunungan, ay yung mga tao talagang mangmang. Kasi ang tunay na marunong, ang alam niya, wala siyang alam. Compared sa dapat pa niyang malaman. What we know about God could have been shaped by all what we have mentioned or a salad of these things. Nagkahalo-halo na, naging bulang lang ang pagkakaalam natin tungkol sa Diyos. Kaya litong-lito ang mga tao. What you know about God could be partially right and partially wrong. Or it could be horribly wrong. Tulad ng puna ng Panginoong Yesus sa mga relihiyoso sa kanyang panahon. Matthew 22:29, Jesus answered, You are completely wrong. You don't know what the Scriptures teach, and you don't know anything about the power of God. Sino ang kausap niya? The religious leaders of Israel. If Jesus would say that the religious leaders of Israel were completely wrong, that they don't know what the Scriptures teach, and they don't know anything about the power of God, well, they have devoted their entire lives to religion. What else could be said of people who devote less energy to knowing God? Sila na yun. Tayo pa kaya? Mahalagang patuloy na saliksikin kung sino ang Diyos, ano ang kanyang kalooban, at ano ang kanyang katuroan. Meanwhile, ang sabi sa Ephesians 1.17 na binasa natin sa pasimula, the spirit of wisdom enables a person to know God better. Sino daw ang tunay na makakapagturo tungkol sa Diyos? Ang Espiritu. Ang Espiritu ng karunungan na ipinagkakaloob. That is why the gift of God through Jesus is the Holy Spirit. Because God wanted to be revealed through Jesus. And the agent is the Holy Spirit of God. John 16, 13. The Spirit shows what is true and will come and guide you into the full truth. The Spirit doesn't speak on His own. He will tell you only what He has heard from me and He will let you know what is going to happen. The Lord Jesus speaking. Sabi niya, ang Espiritu ang magbubukas ng inyong isip, ang Espiritu ang magpapakilala sa inyo sa Ama, ang Espiritu ang magtuturo sa inyo. So what people need to know God more are not more scriptures, not more verses. Sa dinami-rami nga niyan, hindi naman pag-aralan lahat. Not more priests and theologians, not more religious laws, 
but spiritual understanding and discernment. Ang tunay na kailangan natin ngayon na hindi mga karagdagang pang mga banal na kasulatan, hindi karagdagang mga pare o mga pastor o mga theologian, hindi karagdagang pang mga regulasyones, kundi spiritual na pagkakamulat. Lampas sa utak, lampas sa isip, lampas sa kaugalian, lampas sa dati ng alam. Then wisdom is what we need to apply what we will understand to daily life and to eternity. Kaya po magulo ang mga relihiyosong tao. Troubles come from over-intellectualization, intellectualization. Sobrang pinapagana ang utak. Kaya kita nyo yung mga marurunong, walang ginawa ko din magtalo. Mas lumalalim nga ang pag-aaral sa mga Bible schools, mas kumisan, mas nakakalog ang pananalig. Dahil ini-intellectualize ang spiritual truth. Over-theologization. Sobrang inilalagay sa kahon ang pagkaunawa ng Diyos. Sa Diyos. Kaya pag sinasabi mo, sasali ka sa isang church, ano po ang inyong statement of faith? The statement of faith, of course, is nothing but an interpretation of Scripture or a formal declaration of what they believe in. It doesn't always have to mean the exact will of God for His people or for the church. Subo sobra ang pag-intellectualize, ang pag-theologize, at sobra ding literalization. Yung, o bakit ko kumakain yan? Sabi ng Bible, eto. O ba't ganyan ang suot mo? Sabi ng Bible, eto. Sobrang literal. Wala nang contextualization na nagaganap. In other words, one of the problems with the intellectual approach to understanding God is the over-universalization of snapshots. Alam natin kung ano ang snapshot. Pag pumunta kayo sa mga ATM machines, gusto nyo malaman ang balance ng inyong account, bibigyan kayo ng snapshot. Etong pera mo ngayon. Hindi ibig sabihin na yan ang pera mo kahapon at yan ang pera mo next month. Pag may snapshot, nilitratuhan ka na isang tao, lalo't stolen shot, so to speak. Hindi ibig sabihin, lalong, laging ganun ang buhok mo, o laging ganun ang damit mo, o laging ganun ang itsura mo. Snapshot lang yon, Yun lang ang itsura mo nung oras na yon. So hindi pwedeng may magsabing, o oh, bakit ka naka-orange ngayon? Sabi ng picture, dapat naka-blue ka. Eh nung pinicturean ako, naka-blue ako, eh ngayon naka-orange ako. Ito ang totoo sa akin ngayon. Anong kinalaman niya sa Biblia, mga kapatid? Maraming mga tao sobrang mag-universalize ng snapshots. Halimbawa, sinabihan ni Paul ang mga taga-Korent, o oh, dapat maiksi ang buhok ng mga lalaki. O ngayon, iaakyos mo lahat ng lalaki na mahaba ang buhok. Eh ano ba ang kahulugan nung araw sa kanila ng mahiksi at mahabang buhok? Ano bang ibig sabihin sa kanila sa kultura noon? Bakit yun masama para sa iba at hindi mabuti para sa ibang mana ng palataya? Noon, ang tanong, ganun pa rin ba tayo ngayon? Ang kahulugan ba nun sa kanila ay kahulugan pa rin ngayon? Kaya tuloy pwede mong i-apply yung verse na yon ngayon. At yan ang nagkakagulo. Sobrang nagagapos, natatali ang mga tao sa pag-unawa sa Diyos dahil kalit-liit ang tuldok at mga salita ng mga sulat at instruction that were given to specific recipients in specific context for specific needs were universalized by theologians for all time, for all people, in all places. Nawawalan tuloy ng alat, ng sarap ang salita ng Diyos kung ino-over-universalize at ino over Context, ah, kulang sa contextualization. Ang nagiging pag-unawa tungkol tulang natin sa salita ng Diyos is all purely intellectual, mental. Knowing God better is a spiritual process. Of course, you begin with something intellectual and mental. You begin with words, you begin with ideas, you begin with symbols, but you don't stop there. You know God beyond intellectual, verbal, and methodical process. Bakit po? Dahil yung intellectual, verbal, and methodical process ay limited. It's very limiting. How could a finite mind totally comprehend an infinite God? Kung merong napakalaking, kita nyo kung bakit bumabaha, ang laki-laki ng Laguna de Bae, yung lake. Paano pumupunta yung tubig dyan patungo sa Manila Bay? Dadaan lang sa napakakipot na Pasig River. Nagbabaha tuloy. Nagbabara. Kasi hindi kayang dumaan ang lahat ng tubig sa Laguna de Bae, lalo kung katatapos lang ng bagyo at mahabang ulan, hindi kayang dumaan sa makitid na ilog na Pasig. 
At yung ilog na yun, ganun ang utak ng tao. Ang kitid-kitid lang, paano mo patadaanin lahat ang pwedeng maunawa tungkol sa Diyos na napakalaki. Nakakatulong ang utak, nakakatulong ang karunungan, pero hindi yun ang lahat-lahat. Kailangan ng espiritual, nakapahayagan, na nauunawa, hindi ng utak, kundi ng espiritu, na nananahan naman sa atin. Kaya sabi ng binasa nating verse, ang dalangin ko, pagkalooban kayo ng Diyos, ng Espiritong makapagbibigay ng kaliwanagan para maunawa nyo ang Diyos. Espiritu. Yung Espiritong nasa kabilang ibayo, dadaan sa Espiritong nasa atin para lalo nating maunawa ang Diyos. Philippians 3.10 All I want is to know Christ and the power that raised Him to life. Walang mahalaga sa akin, wala akong higit na hinahangad, kundi makilala si Kristo. At maunawa ang kapangyarihang bumuhay na muli sa Kanya. So this is the highest aspiration. The highest development, the highest accomplishment is to know Christ and the power that raised Him to life. The same power that will raise us to life. Magandang mag-memorize sa mga verses. Pero ang daming tao, memoryado yung buong Bible, pero nakilala ba nila ang Diyos? Naging makadyos ba sila? Maganda mag-aral ang mga theology, surely. Isa rin niya sa mga susing maaaring magbukas ng ilang pinto. Pero tunay na mahalaga ang pagkakaloob, ang pagbibigay ng Diyos ng pagkaunawa. At lumalampas ito sa utak. So search for that knowledge of God, for that understanding, for that power that raises one to life. Napakagandang hangari na maunawa mo kung paano binuhay si Kristo. Dahil ganun din tayo bubuhayin. So hindi lamang mga theological decorations, theological knickknacks that lead not to life but often to quarrels. Bakit natin kailangan seryosohin itong ganitong pag-aaral, mga kapatid? Madali naman eh, magturo ka ng verse, ibigay mo yung kahulugan, historical background, application today, tapos ang kwento. Pero hindi lang dapat dinadaan sa mga ganun ng pag-unawa sa Diyos. Dapat magbukas pa tayo ng ibang channels. At pwede yan sabay-sabay na bukas because we were fearfully and wonderfully made. There is so much more to know about God beyond what we hear and what we see in verses. So know God spiritually. How do you do that? Through prayer and meditation on your own. Dapat nating sariwain, balikan, at buhayin yung personal na pakikipagniig sa Diyos. Yung wala kang sinasabi, nananahimi ka lang, hinahayaan mo lang kausapin ka ng Espiritu. Beyond words, beyond sermons, beyond reason, beyond thought, beyond the mind, beyond logic. Sobra na tayong nasanay na para mga baby na sinusubuan, kutsa-kutsarita ng pagkain. Akala natin umatin tayo ng church once a week, umupo ka doon ng one and a half hours, ay nagkaroon ka na ng spiritual feeding na sapat. No. Dapat ang pag-aaral natin ang sabay-sabay ay nagbubukas lamang ng isip nating marami pang dapat tuklasin ng isa, ng solo. Pag nag-iisa ka sa iyong silid, sa iyong lugar, sa iyong kinalalagyan, kailangan patuloy mong hanapin ng Diyos at makinig ka sa Kanya diretso. Hindi lang yung nadidilig mo through the pulpit through the Sunday school teacher, through the radio, through the TV. Kasi yung galing sa Diyos na mensahe, nagiging second or third class na dahil dumaan akong kanikanino bago makarating sa'yo. At yan ang nalilimot ng mga tao na meron silang pribilehyo at tungkulin na personal na hanapin at kilalanin ng Diyos. Kahit hindi sila nag-Bible school, kahit hindi sila nag-aaral ng Greek o Hebrew, dahil may Espiritu sila na kayang kausapin ang Espiritu ng Diyos. Tulad ng sinasabi sa Romans chapter 8, hindi natin alam at hindi natin alam kung paano magdasal, pero ang Espiritu ang tumutulong sa ating Espiritu, pinagdarasal tayo, nagdadasal para sa atin, at tinuturuan tayo magdasal. 
Huwag kayong makontento na nakikinig dyan sandali at pag one hour nakahabaan na, naiinip na. Walang mararating ang pagkakilala natin sa Diyos na walang hanggan kung napakalimitado ng ating ibinibigay na panahon para siya pakinggan. At nadidinig ang Diyos, hindi lang sa pamamagitan ng bibig ng mga mangangaral dahil kaya kang kausapin ng Diyos ng deretsahan. This is something that the church will not always want to teach the people because the church people would always like to be in the center of God's economy, to be forever important, to stand between the people and between God. But I'm telling you that God wants a fellowship with you personally, directly. That the fellowshipping of God with you through the church, through the institutions, through teachers is only one of the many ways that you can be with God. And you must develop your personal time your personal relationship, and your personal knowledge of God. Of course, your personal knowledge of God cannot be applied to everybody. We cannot make a church doctrine out of it, but you may apply it personally in your own life. Bawa tao ay unique. Bawa tao ay may personal na pakikitungo ang Diyos. Hindi uniforme ang pakikitungo niya sa bawat isa. Kaya dapat tayo makadevelop ng ganung bagay. Yang mga karunungan, yung mga theology, yung mga sermon, these are men's mental constructs and they could become filters, molds, obstacles even, limits and hindrances in understanding the divine. Kaya nakikita nyo ang mga tao ko minsan, pagka nakinig kay Speaker A, nagiging korting A ang utak. Pagtagasunod ni Speaker B, Speaker B ang utak. Kaya nagbabangay-bangayan, pero alam nyo, there is only one God. It helps that some people who are trained, who study more, who devote more time to understanding Scripture, are able to minister to us, who devote less time. But these are not the only ways that God can teach us. Tungkulin natin sa ating sariling magkaroon ng derechahan, tuwiran, at personal na pakikipagtalastasan sa Diyos. Madalas, kung hindi maingat ang speaker, at kung hindi maingat ang listener, na i lang tayo ng kanila mga biases, ng kanila mga agenda sa buhay, at nagigita yung mga pawns in cruel chess games by the religious. Mahalaga bungkalin ang personal na relasyon sa Diyos. We get limited by our brain. We get limited by our minds and by our thoughts. And sometimes we can get limited by our own church. Kaya imbes na naging committed to God, ay committed ang utak. Marami mga tao, broad-minded, nung hindi pa palabasan ng Bible, nung hindi religyoso, nung nagkaroon ng mga religious affiliations, committed ang utak, lumiit ang mundo. Sa halip na lumaki. Kasi nga, napapakitid tayo ng theology madalas. Human thought does not always correspond with divine truth. Hindi laging sang-ayon at katumbas ng iniisip ng tao ang iniisip ng Diyos. Human thought can never correspond completely with God's truth. Isaiah 55, 8-9 The Lord says, My thoughts and my ways are not like yours. Just as the heavens are higher than the earth, my thoughts and my ways are higher than yours. Ang iniisip ko ay hindi katulad ng iniisip nyo, sabi ng Diyos. Ang aking pag-iisip, ang aking mga pamamaraan ay higit na mataas kaysa sa inyo tulad ng kung gano'ng katas ang langit mula sa lupa. Kung gano'n, sino ang maglalakas ng loob at magyayabang para sabihin, lubos na nauunawa ko ang Diyos, eto ang tungkol sa Diyos, ito lang ang totoo tungkol sa Kanya, kaya makinig kayo sa akin. We can always attempt. Sometimes we hit, sometimes we miss. But nobody should be so self-righteous and so blinded as to think that He fully understands the divine and that He is the only channel of wisdom about the divine through whom people can learn. Everybody is a seeker and we must develop healthy respect for fellow seekers though we may not always agree in methodology and sometimes even in our tentative 
discoveries. Pero dapat nakabukas ang isip ng tao. 2 Peter 3.8 Dear friends, Don't forget that for the Lord, one day is the same as a thousand years. And a thousand years is the same as one day. Of course, here we cannot always be literal and say, Ay, one thousand years pala natin, one year, one day. One year lang kay Lord. Ang ibig sabihin, hindi tayo pareho ng panukat sa panahon. Kaya kung minsan inip na inip ka na, eh, sa hindi pa na inip ang Diyos. Ang ibig sabihin lang nito mga kapatid, mga verses na binabasa natin, huwag nating isipin kung paano tayo mag-isip, ganun din ang Diyos. Kaya nagtataka ka, Lord, kung mabait kayo, ba't niyo po itong ginagawa? Eh sila sabi ni Lord, eh, iba ka naman mag-isip, iba akong mag-isip. Huwag mong asahan na mag-iisip ako tulad mo. Paminsan-minsan, Pareho tayo ng iniisip dahil nasa iyo naman ang aking espiritu pero biyang may minsan-minsan lang yon. Huwag mong asahang lagi mo ako mauunawaan, sumunod ka na lang. Yan ang mahalaga. Kasi akala natin pag hindi natin nauunawa ang Diyos, meron na tayong dahilan para hindi sumunod. Talagang hindi natin mauunawa. Maliit nga ang utak natin eh. Pero patuloy tayo ang tatangka para lumaki-laki naman ang pagkaunawa natin bago tayo humarap ng mukhaan sa Panginoon. So know God personally, beyond, without institutionalized doctrine or philosophy. When we are all together, we subscribe to a common doctrine and philosophy and method so that there will be unity. But in your private life, in your private time and space, develop a kind of relationship with God that is unique to you. Because we are the temple of the Holy Spirit. We can correspond directly with God. So, kung iba ang gusto niyong paraan ng pag-awit, gawin niyo. Pero pag nag-iisa kayo para hindi makagulo sa iba, meron kayong mga paniniwalang sobrang kakaiba sa paniniwala ng iba, hindi i-apply niyo sa inyong personal na buhay, pero niyo kailangang idikta, ituro, at hanapan ang lahat ng kapatiran na yun din ang paniwalaan. Merong isang Paniniwala tayo, mga activities, mga gawain na para sa ating lahat, para may kaayusan. But in your own free time, free space, be the individual believer that you can be. At kahit saan ka pumukol, tatama ka sa langit dahil napakalaki nun. You can never miss God. Each person has God's spirit. Each person is God's creation in His image. Therefore, each person has the privilege and duty to know God personally. Although we know God corporately as a fellowship, as a church. And whenever we are together for the sake of order, we observe decorum, we observe commonalities. But personal ways of approaching God may be applied in your personal worship. So how do you know God? Through personal reflection. Iba naman yung sabay-sabay tayo nag-aaral, then we all are subjected to or we are all exposed to the same ideas. But you reflect on this personally and you make personal applications. Huwag lang iasa sa specialists. Tao lang din sila. Kahit gaano kataas ang posisyon, kahit gaano kalaki ang organisasyon, tao pa rin ang bawat isang individual na nandyan, tulad mo, tao rin. Kaya meron kang karapatan, pribilehyong humarap sa Diyos personally to hear God's voice and to get instructions from God directly. We only have to have filters dahil baka naman yung akala mo, instruction from God, imagination mo pala, o desire mo lang pala yun. Kaya maganda rin may counsel. Nagpapapayo tayo sa mga mas bihasa para mas makita natin kung kaya ba natin iniisip na yun ang gusto ng Diyos eh dahil pala gusto lang naman natin talaga at ipinipilit natin at nagahanap lang tayo ng sangkalan o kakampi. Napakaraming personal na pagkakakilala sa Diyos sa labas ng templo, kahit sa Old Testament, napakaraming revelation ng Diyos sa mga personal na mga individual, hindi pinadaan sa religious institutions, although may pinapadaan din sa religious institutions. So know God experientially sa pamamagitan ng ating karanasan. Lasapin ang Diyos. Exodus 33.13, sabi ni Moses, If you are pleased with me, teach me your ways so I may know you. 
and continue to find favor with you. Paano sinisikap ni Moses sa makilala ang Diyos? Eh ang laki-laki ng Diyos, alin ang uumpisahan niya? Sabi niya, ipahayag niyo sa akin ang inyong mga pamamaraan, ang inyong methods, your ways. And by knowing your ways, I will begin to know you. By knowing your methods, by knowing the way you do things, then I will have tools to know you more. Knowing God's ways leads to knowing God. And the ways of institutional religion are not always God's way. Alam nyo kung paano napakarami nagkaroon ng mga religious wars? Hindi yan ang way ng Diyos. The way of Jesus is peace. Kaya nung siya aarestohin sa halamanan, naglabas ng sandata ang isa sa mga kanyang mga alagad at tinaga yung isang taong dumating. Sabi ng Panginoon, itago mo yung sandata mo. Kung gusto ko ng gyera, kaya kong tumawag ng mga bata-batal yung anghel para makipag -gyera. But that is not my way. So whenever you see religious wars, you know that it is only the way of men, the way of religions, but not the way of God. And in that case, religious groups misrepresent God. Kaya kailangan nakikita natin yun. Know God through His dealings with you and others. Alam nyo ba na kung bubuksan nyo lang mga kapatid ang inyong mata at tay nga, be observant. Makikilala nyo ang Diyos kung paano siya sumasagot sa inyong mga dalangin. Kasi lagi siyang sumasagot. Yes, no, later, sagot yon. Kung paano siya nagpapahayag sa pamamagitan ng mga mumunting mga himala na hindi nyo napapansin. Ang sarap na magbukas ng mata, magbukas ng pakiramdam at damahin nyo ang pagtuturo, pag-aakay sa inyo ng Diyos araw-araw, laging nandun, hindi lang kasi tayo nakatune in. Wala tayong inaabangan kundi mga dagat na mabiyak, mga tala na bumaba o makiat, maraming himala araw-araw. Yung mananalangin lang kayo, lalo yung mga talagang nananalig, humihingi ng signs, nakakakita sila. Lord, ano po bang gagawin ko? Nakakalito naman. Ang sasagutin ko ma, itong si Manliligaw A, B, or C. Please give me a sign. And they see signs. Kaya lang, don't be deluded and don't be deceived by your emotion. Kailangan, sinusuri, pero meron. Buhay ang Diyos. Kumikilo siya. Sangkot siya sa buhay natin araw-araw. Kailangan lang nating makita. Hindi lang sa verse na nakikita. Hindi lang sa sermon. Araw-araw. Kasi kasangkot siya at mahal niya tayo. Observe. Know God through the way God moves in your life. You don't need somebody else's life to show you this. You have your own life, which is the palette through which God paints. Parang isang tanghala ng ating sariling buhay na doon nakikita ang performance ng Diyos. Kailangan lang nating magbukas ng pananaw. God can be experienced. You don't only hear about God. You don't only hear God's words. Experience God. Kailangan lang sensitive. One way to measure if someone does not know God, 1 John 4, 8. God is love. And anyone who doesn't love others has never known Him. Ang Diyos daw ay pag-ibig at sino mang hindi umiibig sa kapwa ay hindi nakakilala sa Kanya kahit pano. So God is love. That is one of the greatest truths revealed in Scripture. Therefore, God's way is the loving way. Anyone who does not love, anyone who is not loving, anyone who employs unloving ways does not know God. Despite doctrine, the doctrine, kahit ang ganda-ganda ng doctrine, kahit ang linaw-linaw ng doctrine, ang tanong mo, loving ba? Despite statement of faith, despite religious connection or title or credentials, Despite education, if someone was not loving, the Bible says, he does not know God. 
Kahit mataas ang ranggo, mataas ang pinag-aralan, pero kung hindi maibigin sa kapwa, hindi raw nun kilala ang Diyos. He could believe in God, no doubt. He could be religious. But still, he does not know God. So sinusuri mo ang tao, paano ka maniniwala sa kanya, paano ka susunod, hindi dahil sa kaistriktuhan, hindi dahil sa karunungan, hindi dahil sa title, kundi maibigin ba? Ang pamamaraan ba niya ay maibigin o malupit? Ang pamamaraan ba niya ay mabait o hindi mabait? Ang pamamaraan ba niya ay matulungin o pabaya? Sabi, doon mo makikilala kung talagang nakakakilala sa Diyos. Pag-ibig ang pinakadakila sa lahat. More than doctrine, more than theology, more than statement of faith is love. 1 Corinthians 13.13 For now, there are faith, hope, and love. But of these three, the greatest is love. Sabi, kahit pabalibalik tarin mo pa lahat ang paniniwalaan, doktrina, faith, etc. Pag-ibig pa rin ang pinakamahalaga. Why? Because God is love. Love is the greatest doctrine. Halimbawa, sumasali ka sa church. Ano po bang doktrina nyo dito? Bautismong lubog, wisik, o buhos? Hindi yon. Ang titingnan mo, maibigin po ba kayo? Ano ba ang doktrina nyo? Pre-trib, post-trib, mid-trib? Awa yan, syempre, ang mga marurunong. Pero sabi, the greatest is love. Eh ano naman ang pakialam ko kung post-trib, mid-trib o pre-trib kayo? Pero loving ba kayo? Mamahalin niyo ba ako dito sa church na to? O gagamitin niyo lang ako ng dalawang taon, limang taon, pero pag nagkamali ako, sisipain niyo ako, ipapahiya niyo ako sa pulpito? Loving ba kayo? Yan ang tanong. Love by itself is doctrine. Loving is the greatest religious act. That's why Jesus died on the cross. He, does, he did not die preaching. He did not die disciplining people. He did not die na namamalo, nag, nagagalit, nanguhusga. He died loving. Ipinapako na nga siya, hinihingi pa ng tawad sa Diyos, yung nagpapako, Father, forgive them for they know not what they do. 1 Peter 4.8, most important of all, you must sincerely love each other because love wipes away many sins. Isipin ninyo, binubura daw ng pag-ibig ang maraming kasalanan. Sa iba, o may kasalanan ka, paano natin buburahin? Paparusahan kita. Pag nasyahan ako sa parusa, o sige, burado. O magmumulta ka, magbabayad ka, pero sabi ng 1 Peter 4.8, ang pag-ibig, ang tunay na nagbubura ng maraming kasalanan. Na, oh, burahin na natin kasi mahal kita. Pinapatawad ka na kasi mahal ka. Hindi ka kinukonsente, pero tinatanggap ka kahit ano paman. Tapos patuloy kang mamahalin, tutulungan para bumangumbango ka kung dati kang napakabantot. Luminis-linis ka kung kaya rumi Tumawid-tuwid naman kung napakaliko. Pero liko-liko, marumi, mabaho, tatanggapin ka. Because that is love. You are not rejected. That is God's love. But that is not the love of religion. Ititiwalag ka, tatanggalin ka. Kasi hindi ka na magandang example. So, lagi ka na lang tool, instrument. You are never the beneficiary. But Jesus loves And the Church of Jesus must love. Sa pagpapasikat ng iba para masabing tamang-tama, stricto, laging correct, they forget to love. Many people neglect and negate love in the name of religion. That is the worst irony. When religious people, in their attempt at being religious, in packaging and showing themselves as religious, become unkind, especially to their own. Kaya ang babait ng mga churches sa first-time guest, pero ang lupit sa mga workers. Paano yun? Pakitang tao? 
It is God's love through Jesus that wiped away sin. Not punishment, not doctrine, not ritual, not appearances, but unconditional love. If only the church would return to these basic teachings of Jesus, the church would become the salt of the earth again. What kind of love are we talking about? Love that is enough to forgive. Love that is enough to nourish. So God could be known by opening yourselves up to love. By receiving love. And by actually loving. Isa yan sa mga pinakamabisang paraan para makilala ang Diyos. Buksan ang puso sa pag-ibig niya, sa pag-ibig ng iba. Tumanggap ng pag-ibig, huwag nang magyabang, huwag nang magsarili. Buksan ang puso. At lalo na umibig din. Magpatawad. Then maiintindihan mo kung paano nagpapatawad si Jesus at anong kanyang ibinayad ng sarili niya para lang siya makapagpatawad ng iba. By loving, you walk the way of God. Loving is the greatest religious act. So, balikan natin yung Ephesians 1.17 and this time I like to read from the contemporary English version. I ask the glorious Father and God of our Lord Jesus Christ to give you His Spirit. The Spirit will make you wise and let you understand what it means to know God. So napakahalaga na makilala ang Diyos through spiritual revelation. It's important to know God through an intellectual study, through a mental exercise, but that can never be enough. More than that, the Spirit has to pass through spiritual channels, not only mental channels, because they are limited. What are some signs of knowing God? Titus 1.16 such people claim to know God, but their actions prove that they really don't. They are disgusting. They won't obey God. And they too are too worthless to do anything good. So here we see that actions can negate and disprove claims of faith and knowledge of God. So hindi yung sinasabi ng bibig, yung ginagawa ng katawan ang dapat nating tingnan para maniwala tayong oo nga, kilala niya ang Diyos. Look for and look at the body language. In other words, look for love. Sa sali kayo ng isang Bible study group, sa sali kayo ng isang fellowship, sa sali kayo ng isang bahay, sa sali kayo ng choir, sa sali kayo ng whatever, damahin ninyo kung may pag-iibigan at pagmamahalan. At kung wala, at nandun na kayo, ituwid nyo yan. Dapat may pag-iibigan, pagmamahalan. Because that is what every one of us need. Every one of us needs to be loved, to be accepted, to be nourished. So why make it hard for others? So kung kayo nakasali na sa iba't ibang organisasyon, pulsuhan ninyo ang organisasyon. Loving ba tayo? Nagtutulungan ba tayo? O nagchichismisan? Do we stab each other in the back? Or do we support each other? Dapat ganun. Kung hindi, huwag na lang kayo sumali. Sayang ang oras nyo. Yung aaten ka ng choir practice, maeto na naman, malapit na naman akong dumating sa snake pit. Eh, ba't ka pa sumali? Sasali ka sa isang grupo, eto na naman. Kailangan ko lakasan ng loob ko kasi nakakainis ang mga tao dito. What for? Pero dapat ang lahat nagko-contribute para maging loving ang climate. Hindi lang sila ang magmamahal sa'yo, ikaw magmamahal din sa kanila. Hindi lang ikaw ang hahanap ng pagtanggap at pagpapatawad, kundi ikaw din tatanggap at magpapatawad. And you create a climate of love. And when there is love, Jesus is there. Kaya more than anything else, ang dapat lagi nating unahin, magmahalan, magpatawaran, sa bahay, sa trabaho, sa neighborhood, sa church, sa bayan, mahalaga yun. Yun ang tunay na Espiritu ni Kristo. James 2, 19-26 You surely believe there is only one God. That's fine. Even demons believe this. And it makes them shake with fear. Sa so, nyo, naniniwala kayong may Diyos? Okay. 
Pero huwag niyong kakalimutan, kahit ang mga jablo naniniwala na may Diyos. So, wala kayong pinagkaiba sa mga jablo kung nandun lang kayo sa paniniwalang may Diyos. Pareho lang kayo. Our ancestor Abraham pleased God by putting his son Isaac on the altar to sacrifice him. Now you see how Abraham's faith and deeds worked together. He proved that his faith was real by what he did. We please God by what we do and not only by what we believe. Anyone who doesn't breathe is dead and faith that doesn't do anything is just as dead. Sabi niya, huwag niyong ipagmalaki na naniniwala kayong may Diyos. Pati ang mga jablo naniniwala. Sa katunayan, nanginginig sila sa takot dahil naniniwala silang meron. Pero hindi sapat ang paniniwala ng mga jablo para sila maging mabuti. Naniwala lang sila hanggang doon. Kaya sabi, kung kayo man naniniwala lang, pero hindi kayo mabuti, hindi kayo gagawa ng mabuti, walang patunay sa inyong mga gawa na naniniwala kayo, katulad lang kayo ng mga jablo na yun. Huwag kayong manalig na okay na kayo dahil lang naniniwala kayong may Diyos. Dapat yung paniniwala nyo magbunga ng mabubuting gawa para malayo-layo kayo umagwat at umangat mula sa mga jablong naniniwala din naman. It's not enough to have religion. You have to be filled with good works, good deeds. It's not enough to attend church. You've got to do good things while you are attending and even while you are not attending. It's not enough to believe in God. Know God to the point of obedience, to the point of loving. Actions, obedience to God and good deeds are signs of knowing God. Not intellect, not memory verses, although they help. Matthew 5.16, sabi ng Panginoong Yesus, Make your light shine so that others will see the good that you do and will praise your Father in heaven. Love is the greatest proof of knowing God. Many people don't know religious teaching. They don't know doctrine. Probably they don't even go to church. But they are loving. Therefore, they know God more than those who don't love but are full of religious activities. Some religious people become unloving, harsh, and cruel precisely because they are religious. Because they try to be religious and they impress others with their religiosity. They try to prove that they know God by acting like God, by acting like judges, by being unkind and cruel to so-called sinners by being hostile to other God-seekers, by setting themselves apart in direct opposition to God's ways. James 1.27, Religion that pleases God the Father must be pure and spotless. You must help the needy orphans and widows and not let this world make you evil. Ano daw yung tunay na religion? Helping needy people, doing good deeds, being kind, being loving. So brothers and sisters, choose to love. Meron kayong tiya, nakakainis. You can choose to love and choose to hate. May kasambahay kayo, nakakabuiset. You can choose to love, you can choose to hate. Choose love the loving way. Because God is love. That is the way of Jesus. Sayang lahat ang oras natin kung mayroon na naman kayong chance pumili tas you will choose to hate. May kaharap kayo, you can choose to be kind but you choose to be unkind. You can choose to forgive, you choose not to forgive. Sayang ang lahat. Dahil sa pag-ibig, sa pagmamahal, nagkakatalo at nasusukat ang bawat tao. 1 John 4.8 God is love and anyone who doesn't love others has never known Him. So don't just say you believe in God. Know God. Spiritually, intellectually, emotionally, experientially. Seek God on your own. Seek God through the church. Seek God through other teachers. Maraming paraan, hindi lang isa. But on top of all of that, you want to know God? Love. 
and you will know God. Dear God, we thank you. We thank you that you are God of love, not of hate. That you are God who forgives, not keep records of our wrongs. Salamat po sa inyong kabutihan ng aming dalangin ngayon. Maunawa namin ito at maipamuhay. Na maraming paraan para kayo makilala at lahat ng paraan na ito, magbukas kami ng aming puso, espiritu, isip, mga karanasan namin para lalong kumulay, dumami, gumanda ang pagkakilala namin sa inyo. At kung ipakikilala namin kayo sa iba, nawa hindi sa pamamagitan lang ng doktrina, ng pagtuturo at pag-angaral, kundi sa pamamagitan ng aming pag-ibig. Because love is the greatest religious act. Teach us to be masters of it. Teach us to be experts at loving. At nawa Panginoon, Patawarin niyo kami sa lahat ng paraan na pinili namin na hindi maging maibigin. Mula ngayon, make us sensitive so that whenever we are confronted with a choice, we will choose to love because you have chosen to love us. Pagbulay-bulayan natin sumandali, let us reflect on this truth silently and may the spirit of love continue to fill us with understanding. 